Thank you, Vinod. Praise God. Praise God. Hello, Jesus. You the first one. So come on, and we should begin. All right, don't forget to come around. Anyway, wishing you all a blessed Lent and a fruitful Holy Week. Now, I am thinking that should have our attention. All right, we have a big party. You know, in that session, Vinod Jhar Jhar made a few. പതിവ് ശൈലി വിട്ട് ഒരു ചെറിയ സയന്റിഫിക് റൂട്ടിലായിരിക്കും നമ്മൾ സമീപിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഒരു അഭ്യർത്ഥന ഉള്ളത് ഒന്ന് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ഒരു അറ്റൻഷൻ ആവശ്യം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ചിലപ്പം കണക്ഷൻ വിട്ടുപോകും ഒന്ന് രണ്ട് കഴിയുന്നതും ഫോണിൽ കയറാതെ വലിയ ഡിവൈസിൽ കയറാൻ സാധിക്കുന്നവരെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ ലോഗിൻ ചെയ്യണം കാര്യം ഒരുപാട് ഗ്രാഫിക്സ് ഒരുപാട് സ്ലൈഡ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും പലതൊക്കെ ചിലതൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് ഈ മാസമൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പുതിയ സ്ലൈഡ്സ് ആണ് പുതിയ ഗ്രാഫിക്സ് ആണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പം ഞാനൊന്ന് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തോട്ടെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോഴും സ്ലൈഡ്സ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സ്പോട്ട് ലൈറ്റിംഗിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തന്നെ പിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ചില സ്ലൈഡ്സ് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കുറച്ചധികം കണ്ടന്റ് ഉള്ള ചില സ്ലൈഡ്സ് ഉള്ളപ്പോൾ യു ഫീൽ ഫ്രീ ടു പിൻ ഇറ്റ് ചെയ്യണോ ചിലപ്പോൾ സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പരിമിതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തന്നെ പിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഇതാണ് Turn this Easter into an unprecedented new beginning. Normally, there is a shyly in a session. There is a start of conversation, start of images. There is a few images I want to share. There are four images. 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 ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മോളിൽ കാണുന്നത് ഈ നാസയുടെ ടെലിസ്കോപ്പിന്റെ ഒരു ഇമേജ് ആണ് ടെലിസ്കോപ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ ഒരു ഇമേജ് ആണ് അതിന്റെ താഴെ കാണുന്നത് പരിശുപിതാവ് ഈസ്റ്ററിന്റെ ലൂമൻ ക്രിസ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈസ്റ്ററിന്റെ വിജിൽ മാസിന്റെ ഒരു എൻട്രൻസിലെ ഒരു റൈറ്റ് ആണ് പിന്നീട് നമ്മൾ താഴെ കാണുന്നത് താഴത്തെ റൈറ്റ് കോർണർ കാണുന്നത് ഒരു അൾട്രാവയലറ്റ് എക്സൈമർ ലേസർ എക്യുപ്മെന്റിന്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് പിന്നെ അതിന്റെ മോഡല് ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഒരു മിഡീവൽ സന്യാസിമാർ അവരുടെ പ്രാർത്ഥന മുറികളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു തലയോട്ടിയുടെ ഒക്കെ അപ്പൊ ഈ നാല് ഇമേജസില് ഇത് പരസ്പരം എന്ത് ബന്ധമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കാം What does a black hole 53 million light years away from Earth have in common with Lumen Christi, a ritual of new fire and new water during Easter Vigil? Or the advanced scientific experiments of vacuum ultraviolet radiation created by Eximer laser technology have to do with that creepy skull medieval monks kept in their cells. And I am going to talk about this in this session. So we are going to go to the next session. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഉറക്കം വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉണർന്നിരിക്കുകയാണോ എന്നുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത് ആദ്യമേ കാണിച്ചത് കേട്ടോ അപ്പം വിൽ കം ബാക്ക് ടു അവർ ടോപ്പിക് ഈ ഒരു വിശുദ്ധവാരം ഈ ഒരു ഈസ്റ്റർ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു പുതിയ പുതിയ ബിഗിനിങ് അല്ലെ വിശുദ്ധവാരത്തിനെയും ഈസ്റ്ററിനെയും ഒരു അൺപ്രസിഡന്റഡ് ന്യൂ ബിഗിനിങ് ഒരു പുതിയ തിളക്കമായി മാറ്റുവാനും how can you unleash the power of the risen lord in your life uthidinaya christuvinte shakti engade jeevithilekku pravahikkan namukke nammale engane thorannu kodukka ennu chindikkanam appo nammal novamb vishuddha varam idakke vasavathile oru eat novambai novayittu kaanan pattu eat no labor pain aayittu kaanan pattu endinu vendiyulla eat novaanu good friday ku vendi novaanu ishoyude കുരിശ മരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഏറ്റു നോവാണ് അല്ല ഉയർപ്പിനായിട്ടുള്ള ഏറ്റു നോവാണ് ഗുഡ് ഫ്രൈഡേ ഇസ് വേ ഈസ്റ്റർ ഇസ് എ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ 
അപ്പം ക്രിസ്മസ് പോലെ തന്നെ ഈസ്റ്ററും ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു തിരുസ തിരുസേനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു തിരുതാവല്ല അതൊരു സീസണാണ് ഇറ്റ്സ് ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സ് ഓഫ് റിജോയിസിങ് ഫോർ ദ ചർച്ച് ഈസ്റ്റർ ഞായറാഴ്ച മുതൽ ബന്ധക്രിസ്ത ഞായർ വരെ ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സ് ഓഫ് റിജോയിസിങ് ആണ് നമ്മൾ ഈസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉത്ഥാനം ഒക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കുക എ സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്പെക്ടാക്കുലർ മെറ്റ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇവൻറ്റ് എന്നാണ് മെറ്റ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അതായത് അതിനകത്ത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ വിഷയം കൊണ്ട് അതിനപ്പുറം മെറ്റ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അതിനപ്പുറത്തെ തലത്തിൽ ഒരു ഇവൻറ്റും ആയിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉദ്ധാരണ ഉദ്ധാനത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം സി 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 പറയുന്നത് റെസറക്ഷൻ ഈസ് ദി ക്രൗണിങ് ട്രൂത്ത് ഓഫ് അവർ ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ക്രൗണിങ് ട്രൂത്ത് നാം ക്രൗണിങ് ട്രൂത്ത് സത്യത്തിൻ്റെ മകുടമാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്തുവിലുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്മേലുള്ള സത്യത്തിൻ്റെ മകുടമാണ് ക്രിസ്ത്യൻ്റെ ഉദ്ധാനം എന്നാണ് പറയുക അപ്പം നമ്മുടെ ആരാധന ക്രമത്തിലും ആരാധന റിലിറ്റോജിക്കലായിട്ട് നോക്കിയാലും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവശാസ്ത്രപരമായിട്ട് നോക്കിയാലും ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്മസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ഈസ്റ്ററിനാണ് പ്രാധാന്യമേറിയ ഒരു തിരുനാളാണ് ഈസ്റ്റർ ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഒന്നേ കുറെ ദിവസം പതിനഞ്ചിൽ പതിനേഴ് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെ പേലോസഫസ്ന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തു ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗം വ്യർത്ഥമാണ് ക്രിസ്തു ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗം വ്യർത്ഥമാണ് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും വ്യർത്ഥമാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് പ്രീച്ച് ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങൾ എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ദയനീയരുമാണ് ക്രിസ്തു ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ മറ്റൊരിടത്ത് പറഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസവും ഈ രഹസ്യത്തെ അടിസ്ഥാനം വെട്ടി ഉള്ളതാണ് എന്നാണ് പല സുപ്പേഴ്സിനും പറയുന്നത് ഈസ് പുട്ടിങ് ദി എൻറ്റയർ ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ദി ലൈൻ ഓൺ ദിസ് വൺ ഇവൻറ്റ് കോൾ ദി റിസറക്ഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇതൊരു പ്രതീകാത്മക അർത്ഥം മാത്രമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല ഇതൊരു ചരിത്ര സത്യം എന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡ് എന്ന് കാണാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു റിസറക്ഷൻ്റെ ഈ ഒരു ജേണി ഒരു 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 ഡിസ്കവറി നമുക്ക് ഐ വോണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഫ്രം ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സർവൈവിങ് റാലിക്ക് ഇൻ ഓൾ ഓഫ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി റാലിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ തിരുശേഷിപ്പ് ഈ തിരുശേഷിപ്പാണ് ഷ്രൗഡ് ഓഫ് ടൂറിൻ മലയാളത്തിൽ ടൂറിനിലെ തിരുക്കച്ച ടൂറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് സോ എന്താണ് ഇതൊരു ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് വൈറ്റ് ലിനൻ ക്ലോക്ക് റഫ്ലി ഒരു ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ മീറ്റർ സൈസ് ഉള്ള ഒരു ഒരു ലിനൻ വസ്ത്രമാണ് ബിലീവ് ടു ബി ദി ബറിയൽ ഷ്രൗഡ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശവ സംസ്കാരത്തിന് പൊതിയൻ പൊതപ്പായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ആ റെലിക്കായിട്ട് ഉണങ്ങി വരുന്ന ഈ ദൃശ്യഷിപ്പ് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ഇറ്റലിയിലെ ചൂറിലെ സെന്റ് ജോൺ ദി ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് കത്തീഡ്രലിനുള്ള ഒരു ചാപ്പലിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് So what if I tell you this piece of cloth is the single most studied artifact in all of history? It's amazing, isn't it? If there is a nalara meter valipola hi thunikashnam, charitrat reetum athikam pathane vithaya maakkiya oru vastu vana. Matram alla, oru shastra shahad anne adinai nilavil undu edu varnyalo. സിൻഡനോളജി എന്നാണ് അതിന് പറയുക സിൻഡനോളജി ഇട്ട് ഓൺ ദ സ്ലൈഡ് സിൻഡനോളജി സിൻഡ സിൻഡോൺ മീൻസ് ഷ്രൗഡ് സിൻഡനോളജി മീൻസ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ദി ഷ്രൗഡ് ഓഫ് ജീസസ് അമേസിംഗ് ഇസ് നെറ്റ് അപ്പോൾ ലോകത്തിലെ മികച്ച സർവകലാശാലകളിൽ നിന്നും നാസ പോലത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര ഏജൻസികളിൽ നിന്നും ശാസ്ത്ര വിദഗ്ധരുടെ ശ്രദ്ധ കർത്താവിൻ്റെ തിരുക്കച്ചയിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് രണ്ടുമല്ല vastly diverse disciplines of science from quantum physics to archaeology to radiology astrophysics hematology microbiology holography philology numismatics epistemology particle physics ivar ellarum inna kartavinte thirukacha padichu kondirikkam endu kondana adu ithra nalgan 
തിരുക്കച്ചയിൽ എന്താണെന്നുള്ളതെന്നൊന്ന് സൂക്ഷ്മമായി നമുക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഈശോയുടെ യഹൂദ സംസ്കാരം അനുസരിച്ച് പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് ഒരാളെ പിന്നെ അവർ ബെറി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലോങ് ഷ്രൗഡ് വിച്ച് എൻറ്റയർ ബോഡി കവർ ചെയ്ത് ബാക്കിൽ കൂടെ പോയി തിരിച്ച് ഫീറ്റിൻ്റെ അവിടെ തിരിച്ച് വന്ന് മടക്കി തിരിക്കത്തക്കോണം അത്രയും നീളമുള്ള ഒരു വൈറ്റ് ലിനൻ ഷ്രൗഡിലാണ് എല്ലാ യഹൂദരെയും സംസ്കരിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംസ്കരിച്ച ഒരു പിന്നെ തിരക്കച്ചയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സൂക്ഷ്മമായി ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രമാണ് ഈ അടുത്ത സ്ലൈഡ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അതായത് ഇതൊരു അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വെറുതെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റ് ആക്കി കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതൊരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻഷൻ മാത്രമാണ് ഒറിജിനൽ പിക്ചർ ഞാൻ പിന്നെ നമുക്ക് ക്ലോസപ്പിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അടുത്ത സ്ലൈഡ്സിൽ പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നതിന് ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ഇമേജസിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് അതായത് തിരിക്കച്ചയിൽ മൂന്ന് ഇമേജസ് ആണ് പതിനഞ്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഒരു ലാർജ് ബേൺ മാർക്സ് ഫ്രം ഫിഫ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു ഫയർ ജൂറിംഗ് ഇറ്റ്സ് ടൈം അറ്റ് റോയൽ കാസ്റ്റിൽ ചാപ്പിൾ ഇൻ സദേൺ ഫ്രാൻസ് അപ്പൊ അതാണ് ഈ ബ്രൗൺ കളറിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ബ്രൗൺ കളർ ഈ ബ്രൗൺ ഇമേജസ് ഈ ബ്രൗൺ പാച്ചസ് ഓൾ ദിസ് ഇസ് ബേൺ മാർക്സ് ആണ് അപ്പൊ അതിനെ മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം അത് അത് പിന്നെ അതൊരു ആക്സിഡന്റിൽ വന്ന സാധനമാണ് അപ്പൊ അതിനൊന്ന് മൈനസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ഇമേജ് അതിന് താഴെയുള്ള ഇമേജ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് ഓഫ് മാർക്സ് ഈ കച്ചയിലുള്ള മാർക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഹോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻസ് അതാണ് ഞാൻ റെഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ചുവന്ന കളർ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈശോയുടെ ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻസ് ആണ് ഇത് ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പിന്നീട് പോവാം മൂന്നാമത് ഇത് രണ്ടും കൂടാതെ മൂന്നാമത് a separate faint image of the entire full length frontal and dorsal body adana ya moonamathu kanichittullathu adayathu burn marksum rectakkarakalum maati kanjittu baakiyulla faint image aanu yan ippa thaale kanichittullathu mensalo appo idu yana idine separate cheyidu manasilakkanda oru avashyam undu kartavinte sharirathinte muluneela muluneela munbhagavum muluneela pinbhagavum ulpadunna oru mangiya light brown image ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഇമേജ് അപ്പോ ഇതൊരു വ്യാജ മെഡീവൽ പുരാവസ്തുവായിട്ട് ഒരിക്കൽ തള്ളിക്കളയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ തിരുശേഷി പോലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുത ഈ മൂന്നാമത്തെ ഇമേജ് ആണ് അപ്പൊ അതിലോട്ട് അതിന്റെ ഒരു ഒരു മൈൻഡ് ബ്ലോയ് ശാസ്ത്രത്തിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ചൊരു ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം അതായത് ദി ഡോക്യുമെന്റഡ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഷ്രാവുഡ് prior to his emergence in france in 1354 is a bit sketchy oru paadu rekhagal namukku adinu munbulla rekhagal illa anecdotal evidence undu pakshe rekhagal documented history koravan ennirnalum jerusalem il ninnu ippo ippo soojichirikkunna tourin lekkulla adinde sahadra sahasabdangal neenda adhi haisikamayittulla yathrayile ദൈവം അതിന് നൽകിയ അതുല്യമായ സംരക്ഷണം ശരിക്കും അത്ഭുതകരമാണ് ഞാനത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം ഇറ്റ്സ് എ മില്ലിയൻ ഇൻ ഇറ്റ്സ് മില്ലേനിയൻ ലോങ് ലെജൻഡറി പാസേജ് ഫ്രം ജെറൂസലം ടു ടുറിൻ ഇറ്റ് വാസ് കാരീഡ് അക്രോസ് കൺട്രീസ് വൈ എ ലാൻഡ് ആൻഡ് സി ഇൻ ടോട്ടൽ സീക്രസി ഇറ്റ് വാസ് പെരേഡ് എസ് എ മിലിറ്ററി പെലേഡിയം ഡ്യൂറിംഗ് വോസ് ഇറ്റ് വാസ് ബോയിൽഡ് ഇൻ ഓയിൽ ഇറ്റ് വാസ് ഓൺഡ് ബൈ കിങ്സ് ആൻഡ് ഡൈനസ്റ്റീസ് ഇറ്റ് വാസ് ഹിഡ് ഇൻ സൈഡ് എ സിറ്റി വോൾ ഫോർ സെഞ്ചുറീസ് exposed to the elements hand held in sweltering heat for pilgrims it was fought over and demanded as war ransom it was sworn by emperors never to be displayed again it was damaged in fires it was bequeathed to popes and targeted by freemasons idanide chirukathi parane ee journey de oru savisheshtha oru oru samayathe ഇതിൻ്റെ ഞാൻ അടുത്ത സൈഡ് ഒന്ന് കാണിക്കാം ഈ ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് നാലായിട്ട് മടക്കി ഇതിൻ്റെ മുഖം മാത്രം കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു റെലിങ് റെലിങ് ക്വറി റെലിക്സ് വയ്ക്കുന്ന ഒരു ഫ്രെയിമിനെയാണ് ഒരു ഓർണേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രെയിമിനാണ് റെലിങ് ക്വറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് 
So at one point, for almost a century during its time in Chambry in France, the shroud was folded and encased in an obscure rectangular silver reliquary. Okay. At that time, angani even the moon, nine generations of French monks, that that in a summary she can maintain. If you see in the twin color of Sanyasi silk poem, this shroud, I am not aware of. I am not aware of it. Because in fact, when I see it, I don't know. This is Asian devotee, a mokhtin de, a tuwaal matra man. I am not aware of it. Because in fact, when I see it, I don't know. But when I see it, I don't know. But when I see it, I don't know. But when I see it, I don't know. മെന്റുലിയോൺ എന്നുള്ള ഫേസ് ക്ലോക്ക് എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു പേര് പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ റിസർച്ചിൽ വരുന്നത് അപ്പോ ചിലപ്പോ മനുഷ്യന്റെ ഈ മൗഢ്യത്തിന് ഒരു ഷോക്ക് കൊടുത്താലേ ചിലപ്പോ ദൈവത്തിന് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് മനുഷ്യനെ ഉണർത്താൻ സാധിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഫയർ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടില് അപ്പോ The shroud suffered major damage when molten silver from the reliquary frame produced a symmetric mark through the layers of the folded cloth. Yet, in the Nokia area, miraculously, the image of Christ of the linen was hardly touched. So, that damage was the same as the reliquary was the same as the reliquary was the same as the reliquary. ഇത് എന്റെ ഇത്രയും നീളമുള്ള ഷ്രൗഡ് ആണ് ഇതിനകത്ത് മടക്കി ഫേസ് ക്ലോത്ത് പോലെ മടക്കി വെച്ചിരുന്നത് എന്നറിയാൻ സാധിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചരിത്രമുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകാനുള്ള സമയം നമുക്ക് ഇല്ല എന്നാലും നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഫോറൻസിക് സയന്റിഫിക് പ്രത്യേകം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ചു പോകാം ഫോറൻസിക് ഫോറൻസിക് എക്സ്പേർട്സ് ഓക്കെ ഫോറൻസിക് എക്സ്പേർട്സ് ഹവ് മാപ്പ് ഓൾ ദി ബ്ലഡ് സ്ട്രെയിൻസ് ഓൺ ദി ഷ്രാഡ് ഓഫ് ടൂറിയൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഇത് ഈശോയുടെ ബാക്ക് സൈഡ് ആണ് സോറി ഇത് ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ആണ് ഇതുപോലെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ചമ്മട്ടിയടി ബാക്ക് സൈഡിലാണ് കൂടുതലുള്ളത് അപ്പം ഓരോ ഊൺസും ചമ്മട്ടിയടിയുടെ ആ ലെഡ് ബോൾസ് വന്ന് പതിക്കുന്ന സ്ഥലം ഉൾപ്പെടെ വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ട് ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ സ്കാനിങ്ങിൽ മാപ്പ് ചെയ്യാൻ ഫ്രൊൻസിക് എക്സ്പ്രസിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇറ്റലിയിലെ പാതുവ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു സംഘം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു ലൈഫ് സൈസ് പ്രതിഭ സൃഷ്ടിച്ചു അതാണ് ഈ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന പ്രതിമ ഇത് സുവിശേഷങ്ങളിൽ നാം കാണുന്ന ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിന്റെ തനി സ്വരൂപമാണ് ഐസൈസ് പ്രവാചകന്റെ വാക്കുകളാണ് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് നമ്മുടെ അതിർക്രമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ മുറിവേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു അവന്റെ മേലുള്ള ശിക്ഷ നമുക്ക് രക്ഷ നൽകി അവന്റെ ക്ഷതങ്ങളാൽ നാം സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു അപ്പോൾ ഹിം വോസ് ദി ചസ്റ്റൈസ്മെന്റ് ദറ്റ് മേഡ് എസ് ഹോൾ ആൻഡ് ടു ഹിസ് ട്രൈബ്സ് വി വ ഹീൽ അമ്പത്തി മൂന്നഞ്ച് അപ്പോ നമ്മൾ പാപത്തിന്റെ പല പലപ്പോഴും ലാഘവമായിട്ട് നമ്മൾ പാപത്തെ കാണുമ്പോഴും എന്നെ ഉല്ലാതെ സ്പർശിച്ച ഒരു ഇമേജ് ആണ് ഈ ഈ ഒരു സ്റ്റാച്യുവിന്റെ ഇമേജ് ഫർദർ ഒരു പിന്നെ ഒരു 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 റിസോർട്ടിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകാം ഈശോയുടെ ബോഡി ഇതൊരു റോമൻ എക്സിക്യൂഷൻ ആയിരുന്നു റോമൻ സൈന്യത്തിന്റെ റോമൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവരുടെ സൂപ്പർവിഷനിൽ നടന്ന ഒരു എക്സിക്യൂഷൻ ആയിരുന്നു ഈശോന്റേത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഈ ബോഡീസ് മാർക്ക് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ചുമതല റോമൻസിനായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈശോയുടെ കച്ചയിൽ ഈശോയെ പൊതിഞ്ഞ ശേഷം മുഖത്തിന്റെ പുറത്ത് അവര് ഒരു ലേബൽ എഴുതി ഒട്ടിച്ചിരുന്ന ഒരു ലേബലിന്റെ പെയിന്റ് ലേബലിന്റെ ചായം ഈ കച്ചയിൽ പതിഞ്ഞതിന്റെ അടയാളം പോലും ഇപ്പോഴത്തെ ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ സ്കാനിങ്ങിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ദശകങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും നസറീൻ പഴയ ലാറ്റിൻ ലിപിയിലുള്ള നസറീൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നസറീൻ അതായത് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ഈശോയുടെ ഡെത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് ആ നമ്പർ സഹിതമുണ്ട് ഈശോയുടെ ഡെത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പോലും ഈ ഷൗഡ് ഓഫ് ടൂറിൽ വിസിബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ വേറൊരു സവിശേഷത ഈ വലത്തെ കണ്ണും എടുത്ത കണ്ണും അതായത് യഹൂദന്മാർ അടക്കിയിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ണിന് പുറത്ത് എപ്പോഴും അവരൊരു ചെറിയ വെയിറ്റ് വെച്ച് കണ്ണ് തുറക്കരുന്നവർക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു കണ്ണ് തുറന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു നല്ല ലക്ഷണമായിട്ട് അവർ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം കണ്ണിന്റെ പുറത്ത് ചെറിയ വെയിറ്റിന് വേണ്ടി ഓരോ കോയിൻസ് കണ്ണിന്റെ പുറത്ത് വെക്കുവായിരുന്നു ആ കോയിൻസ് പോലും സ്കാനിങ്ങിൽ 
പിന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ പീലാത്തോസിന്റെ അതേ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അതിന്റെ ജെറുസലേമിലെ എക്സ്കവേഷൻസിൽ നിന്ന് ഈശോയുടെ സമയത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മറ്റ് സൈറ്റ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പീലാത്തോസിന്റെ കോയിനുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ പാറ്റേൺസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അത്രയ്ക്കും എന്താ പറയാ ഡയറക്റ്റ് എവിഡൻസ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇമേജ് ഈ മൂന്നാമത്തെ ഇമേജിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി എന്റെ എളിയ മുഖം ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അതായത് ആദ്യം കാണുന്ന എന്റെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഇമേജ് അത് നോർമൽ ഇമേജ് ഓക്കെ ഇനി ഇടത് അതിന്റെ വലതു വശത്ത് നടുക്കായിട്ട് കാണുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഇൻവേഴ്സ്ഡ് ഇമേജ് ആണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് നെഗറ്റീവ് ഇമേജ് ആണ് അതായത് അതിന്റെ ഡാർക്ക് പോർഷൻസ് എല്ലാം ലൈറ്റ് ആയിട്ടും ലൈറ്റ് പോർഷൻസ് എല്ലാം ഡാർക്ക് ആയിട്ടും കാണും അപ്പൊ പഴയ ഈ പിന്നെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ഒക്കെ നെഗറ്റീവ്സ് പണ്ടൊക്കെ ഈ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ നെഗറ്റീവ്സ് ഫിലിം ക്യാമറയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നെഗറ്റീവ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു നടുക്ക് കാണുന്ന ഒരു 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 എഫക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് കാണാറ് അപ്പൊ ഇതേ സാധനം ഒരു തുണിയിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതാണ് ഞാൻ വലതുവശത്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഈ വലത്ത് വശത്ത് കാണുന്ന ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമേജ് ആയിട്ടാണ് ഈശോയുടെ ഞാൻ ഈ മൂന്ന് ഇമേജസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ബേൺ മാർക്സ് രണ്ട് രക്തക്കറകൾ മൂന്നാമത് ഒരു വേറൊരു ബ്രൗൺ ഇമേജ് ഒരു ഫെയിൻറ്റ് ബ്രൗൺ ഇമേജ് അത് എന്താണെന്ന് സയന്റിസ്റ്റിന് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇതുവരും പറയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാലും ഇങ്ങനെയാണ് അത് കാണുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമേജ് ആണ് അതൊരു പോസിറ്റീവ് ഇമേജ് ആയിരുന്നില്ല അതായത് പിന്നെ ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എപ്പോഴാണ് ഇൻവെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ അറിയാമോ വെൻ വാസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇൻവെന്റ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഓക്കെ സോ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വരെ ഈ മങ്ങിയ ഈ മുഴുനീള ശരീരചിത്രം രക്തക്കറകളായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിലാണ് ഇറ്റലി ഇറ്റാലിയൻ ആയിട്ടുള്ള സെക്കൻഡോ പിയ എന്ന വ്യക്തി ആദ്യമായിട്ട് തിരിക്കച്ചയുടെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഓർക്കണം അന്ന് ഫിലിം ക്യാമറ ആണ് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയ്ക്കൊക്കെ മുമ്പുള്ള കാലം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഫിലിം സ്ട്രിപ്പിനെ ഒരു ഡാർക്ക് റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയി കെമിക്കലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണം അപ്പൊ അത് ഫിലിം സ്ട്രിപ്പ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഇരുണ്ട മുറിയിൽ നിന്ന് ഈ ഈ നെഗറ്റീവ് ഈ ഡാർക്ക് റൂമിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ വന്നത് വെളി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു അമ്പരം പിടിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടെത്തലായിരുന്നു എന്താണ് ദി ക്ലോത്ത് ഫെയിൻറ്റ് യെല്ലോ ഇമേജ് ഓഫ് എ മാൻ നമ്മളിപ്പോ ഇടതുവശത്ത് കാണുന്ന ഇമേജ് നോക്കാം ഈ ഫെയിൻറ്റ് ഇമേജ് നീക്കഡായി ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടൂറിൽ പോയി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഈ നെഗറ്റീവ് ഈ ഇമേജ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ നെഗറ്റീവ് ഇമേജ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഫിലിമിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അത് വളരെ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉള്ള പോസിറ്റീവ് ഇമേജ് ആയിട്ട് അതായത് പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന മൂക്കിന്റെ സ്ഥലമൊക്കെ വെള്ള പുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ണിന്റെ സ്ഥലമൊക്കെ കറുപ്പ് അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ പ്രോപ്പർ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് ഇതാണ് ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് ഇമേജ് ആണ് അതായത് തുണിയിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നെഗറ്റീവ് ഇമേജ് ആണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായത് ഇത് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഡാർക്ക് റൂമിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വെളിയിൽ വന്ന നെഗറ്റീവ് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഈ ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് ടു ടുഡേ നാസ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇമേജിങ് എന്നുള്ള ടെക്നോളജി ഉണ്ട് അതായത് ഈ സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജിൽ നിന്ന് ത്രീ ഡി മാപ്സ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് യൂസിംഗ് ദിസ് ടെക്നോളജി ദി ഡിസ്കവേർഡ് ദ ഡെവസ് ത്രീ ഡി ഹോളോഗ്രാഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ കണ്ടൈൻഡ് ഇൻ ദി തേർഡ് ഇമേജ് ഇൻ ദിസ് ഔട്ട് ഓക്കെ ഇത് ചിലപ്പോൾ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ ത്രീ ഡി സെൽഫി ആയിരിക്കാം റിമെമ്പർ ദിസ് വാസ് മില്ലേനിയ ബിഫോർ ഈവൻ ദി ക്യാമറ വാസ് ഇൻവെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ദൈവം ബാക്ക്വേർഡ്സ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരടുത്ത് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതിലെപ്പോഴും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊരു ഒരു 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 ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു സാധനം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ റിസെപ്ഷനിലോട്ട് വരാൻ
അപ്പൊ ഈ പിന്നെ ഇതിനെ ആസ്ട്രോഫിസിസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇവന്റ് ഹൊറൈസൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് സെന്റർ ഓഫ് ബെസിയർ എയ്റ്റി സെവൻ ഗാലക്സി ഇതൊരു സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ബില്യൺ ടൈംസ് ലാർജർ ദാൻ ദ സൺ നമ്മുടെ സൂര്യനേക്കാളും സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ബില്യൺ ടൈംസ് വലിപ്പം കൂടിയ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എർത്ത് നിന്ന് തന്നെ പടം എടുക്കാൻ പറ്റിയത് നമ്മുടെ ടെലിസ്കോപ്സിൽ നിന്ന് അപ്പം ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് നമ്മുടെ സൃഷ്ട പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അതിർവരമ്പുകളാണ് ബോർഡർ ബോർഡേഴ്സ് ആണ് അതിർവരമ്പുകൾ എന്നാണ് ശാസ്ത്രം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവരതിനെ ഇവന്റ് ഹൊറൈസൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോ ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് എന്താണ് എന്താണ് കറുത്തു കറുത്തിരിക്കുന്നത് നടുക്കായിട്ടൊരു കറുത്ത ഹോൾ എന്താണ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് അത് അത് അതിനകത്ത് അതിനപ്പുറം എന്താണ് അപ്പോ ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് ആർ ബ്ലാക്ക് നോട്ട് ബിക്കോസ് നത്തിങ് ബിയോണ്ട് ഇറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് ആർ ബ്ലാക്ക് ബിക്കോസ് വി കനോട്ട് സി എനിത്തിങ് ബിയോണ്ട് ഇറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സൃഷ്ട പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അതിർവരമ്പാണിത് അതായത് ആ ആ ബ്ലാക്ക് ഹോളിനപ്പുറം ആ പ്രതലത്തിനപ്പുറം മനുഷ്യന് സഞ്ചരിക്കാനോ കാണാനോ പോകാനോ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല അവിടെ ലൈറ്റ് പോലും ബെൻഡ് ചെയ്ത് ഇല്ലാതാവുള്ളൂ അതാണ് ലൈറ്റ് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു സ്പൈറൽ ഫോംസ് അപ്പോ സൃഷ്ട പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പിന്നെ അപ്പൊ അതായത് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോളിനപ്പുറം ഒന്നും ലൈനിട്ടല്ല അപ്പുറം വേറൊരു പ്രപഞ്ചമുണ്ട് പ്രപഞ്ചങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഈ പ്രപഞ്ചം കാണാൻ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ശാസ്ത്രത്തിന് സാധിക്കുന്നില്ല അതായത് സൃഷ്ട പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു ബോർഡറിൽ വന്നിട്ട് ഒരു അതിർവരമ്പിൽ വന്ന് ഓച്ചാനിച്ച് നിൽക്കുന്ന ശാസ്ത്രത്തെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവം ബാക്ക്വേഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നവരടുത്ത് ഇതും കൂടെ ഈ അവര് ഈ ഓച്ചാനിക്ക് നിൽക്കുന്ന ലൈനിൽ ചിലപ്പോൾ അവരും ഉണ്ടാവാം എനിവേ അപ്പോ ഇനി ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു വെച്ചത് എന്തെന്നറിയാമോ ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോള് ഇവന്റ് ഹൊറൈസൺ എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് ഹോള് ഇതിന്റെ സൃഷ്ടി ഇത് 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 സംഭവിക്കുന്നത് സിംഗുലാരിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു 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 ഫാൻസി വാക്കാണ് ഒരു സിംഗുലാരിറ്റി ദിസ് ഇസ് എ ഫാൻസി വേർഡ് ഫോർ ഗോഡ് അതായത് നമ്മുടെ ബിഗ് ബാങ് ബിഗ് ബാങ്ങിന്റെ സൃഷ്ടിച്ച സെയിം ശക്തിയാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ പിന്നിലും ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ പിന്നിലും ആ അടുത്ത പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഈ ഒരു ശക്തിയാണ് എന്ന് ആണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നത് അപ്പോ അപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു ഒരു ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ റിസറക്ഷനിലോട്ട് വരാം അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് ഒന്ന് പ്രത്യേകം കാണണേ അതായത് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് സയന്റിസ്റ്റ് ബിലീവ് ഹാപ്പൻഡ് അറ്റ് റിസറക്ഷൻ ഒരു നാനോ സെക്കൻഡിലാണ് റിസറക്ഷൻ നടന്നത് നാനോ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു സെക്കൻഡിന്റെ വള മില്ലിമീറ്റർ മില്ലിമീറ്ററിനെക്കാളും മില്ലിമീറ്ററിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണിക അത്രയും ഒരു ഒരു ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷനിലാണ് റിസറക്ഷൻ സംഭവിച്ചത് എന്നാണ് സയന്റിസ്റ്റ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിനെ ഒരു ഒരു ഞാനിപ്പോൾ അതിന് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് ഒരു നാല് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പറയാം ഈ ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ ഞാൻ ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി കണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഗ്രാഫിക്സ് ആണ് കാര്യം എന്നാലും നമുക്കത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അതായത് ഫിഫ്ത് ഏപ്രിൽ തേർട്ടി ത്രീ എ ഡി ഫോർ എ എം ദ കോപ്സ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ബെൻഡ് ഇൻ റിഗർ മോർട്ടിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈശോ കുരിശിൽ കിടന്ന ആളുടെ ഷേപ്പാണ് റിഗർ മോർട്ടിസ് കൈ മാത്രം അവർ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് റിഗർ മോർട്ടിസ് ഷേപ്പ് ലൈസ് റാബ്ഡ് ഇൻ ദ ട്രഡീഷണൽ വൈറ്റ് ലിനൻ ഷ്രൗഡ് ഓൺ ദ സ്റ്റോൺ സ്ലാഗ് ഇൻസൈഡ് ദ ക്ലോസ്ഡ് സെപ്പൽക്കർ തേർട്ടി സെവൻ ഹവേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ഹിസ് ഡെത്ത് ഓൺ ദ ക്രോസ് ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞത് ടു എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ടു മ്യൂച്വലി ക്യാൻസലിംഗ് ഇവന്റ് ഹൊറൈസൺസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞ വാക്കാണത് ഇവന്റ് ഹൊറൈസൺസ് അതായത് നമ്മുടെ ബിഗ് ബാങ് സൃഷ്ടിച്ച അതേ ശക്തി കൊണ്ടുവരുന്ന ബ്ലാക്ക് ഹോളിനെ പോലത്തെ രണ്ട് ഇവന്റ് ഹൊറൈസൺസ് ഒന്നല്ല രണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് പോലെ ഇവന്റ് ഹൊറൈസൺസ് അപ്പിയർ സൈമൽറ്റേനിയസ്ലി അറ്റ് ദി ആക്സസ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് ക്രൈസ് ബോഡി
ലോസും അവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല അപ്പൊ അവിടെ ഗ്രാവിറ്റി ഇല്ലാതാകുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്പർ ത്രീ ദ ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഫ്ലോട്ട്സ് അപ്പ് ജസ്റ്റ് അബവ് ദി സ്റ്റോൺ സ്ലാബ് ഇൻ സീറോ ഗ്രാവിറ്റി ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദി കൊളാപ്സ്ഡ് ഇവൻ ഹൊറൈസൺ സിമിലേറ്റഡ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ദ ഷ്രൌഡ് പോപ്സ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് റിമെയിൻസ് ഇൻ എ സ്റ്റിഫ് സി ഷേപ്പ് നമ്പർ ഫോർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഒരു സോറി ത്രീ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഒരു സി ഷേപ്പിൽ ഈശോയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഞാനത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് വലുപ്പത്തിൽ പിന്നെ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എക്സാക്ട്ലി ജസ്റ്റ് മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് അവേ ഫ്രം ഹിസ് ബോഡി സ്റ്റിഫായിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റിഫായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ബോഡിയിൽ നമ്പർ ഫോർ ദിസ് ഇസ് ദി മോസ്റ്റ് അമേസിംഗ് മൈൻഡ് ബ്ലോയിങ് പാർട്ട് ടു സൈമൾട്ടേനിയസ് ബേഴ്സ് ഓഫ് തേർട്ടി ഫോർ ട്രില്യൺ വാട്ട്സ് ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ ഫ്ലക്സ് വി യു വി ലൈറ്റ് റേഡിയേഷൻ from either side of Christ's body causes a holographic scorch scorch nu parneyna or burn or or pollen holographic scorch on the shroud's hairline surface color reversing the image in the process adayade ee or 35 trillion watts of light radiation vannal aa varuna light aa varuna image aa process thanne color reverse avu negative ay maaru ആ അപ്പൊ ആ ഒരു നാനോ സെക്കൻഡിൽ ഈ തേർട്ടി ഫോർ ട്രില്യൺ വാട്ട്സ് ഓഫ് റൈറ്റ് ലൈറ്റ് റേഡിയേഷൻ്റെ ബഹിസ്ഫരണം ഉണ്ടായി ഇമ്മിഡിയറ്റ്ലി ദ ബോഡി ഡിസപ്പിയേഴ്സ് ലീവിംഗ് ദി എം ടി ഷ്രൌഡ് ഓൺ ദ സ്റ്റോൺ സ്ലാബ് ദ റിസറക്ഷൻ ഇസ് കംപ്ലീറ്റഡ് വിത്ത് ഇൻ എ നാനോ സെക്കൻഡ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഈ നിമിഷത്തിലാണ് മുകളിലും താഴിലും താഴെയും ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കി കണ്ട ഫെയിൻ്റ് ആയിട്ട് കാണാം മുകളിലും താഴെയും ഈ നമ്മൾ നേർ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഫെയിൻഡ് ബ്രൗൺ ഇമേജ് വരുന്നത് തേർഡ് ഇമേജ് വാസ് കോസ്ഡ് ബൈ വി യു വി ലൈറ്റ് റേഡിയേഷൻ അപ്പം ഇത് ഇപ്പോൾ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇതിൽ ഇത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കി അവർക്ക് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ഒരു ലേസർ എക്വിപ്മെന്റ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ലൈറ്റ് റേഡിയേഷൻ പുറപ്പെടുവിച്ചാൽ അവർക്ക് മാക്സിമം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ക്രോച്ച് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പൊള്ളൽ ഏൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു കഷ്ണം തുണിയിൽ ഏൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ അതൊരു രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ബൈ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ടു സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ മാത്രമേ നമ്മുടെ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ ലേസർ മെഷീൻസ് കൊണ്ട് സാധിക്കുള്ളൂ ബട്ട് ദെൻ ഈശോയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വന്നത് എത്രയാണ് തേർട്ടി ഫോർ ട്രില്യൺ വാട്ട്സ് ഓഫ് ന്യൂറോൺ ഫ്ലക്സ് ആണ് അതും across this whole 4 meters 4 and a half meters shroud apo and remember this happened mill 2 millennia ago okay nammal 2016 il or news ella antarashtra madhyamangal report cheyada news aanu jerusalem nalla vartayana holy land report lor kariyam ishoyude ishoye samskaricha njan ee parna pene samskaricha kallara sthiti cheynathu ചേർച്ച് ഓഫ് ദി ഹോളി സെപ്പൾ എന്ന ദേവാലയത്തിനുള്ളിലാണ് അപ്പൊ ആ ദേവാലയത്തിന്റെ ഒരു ഇൻസൈഡ് ഷോട്ടാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണുന്നത് അപ്പോ പിന്നെ അവിടെ അവിടുത്തെ കൽത്തളത്തിന്റെ പുറത്തൊരു മാർബിൾ സ്ലാബ് ഇട്ട് പേൽഗ്രിംസ് അത് അത് പിന്നെ ഇത് ചീത്തായി പോയായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു മാർബിൾ സ്ലാബ് ഇട്ടാണ് പെൽഗ്രിംസ് ഉണങ്ങുക അപ്പോ ഈ മാർബിൾ സ്ലാബ് മാറ്റിയിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളില് ഒറിജിനൽ സ്റ്റോൺ സ്ലാബ് കുറച്ച് അറ്റകുറ്റ പണികളാണ് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ അങ്ങനെ ഒരു അതിന്റെ പെർമിഷൻ കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ സയന്റിസ്റ്റ് ഓൾസോ റിക്വസ്റ്റഡ് നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫിക്കിൽ വന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് യു കെൻ സി ഇറ്റ്സ് അതിനകത്തുനിന്നുള്ള സ്ക്രീൻഷോട്ട് ആണ് പിന്നെ സയന്റിസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് ടു എക്സാമിൻ ദി അൺകവേർഡ് ടു ബോ ജീസസ് എൻ്റെ ഹോളി സപ്പൾക്കർ അപ്പം അതിന്റെ ഒരു ഒരു വളരെ രസകരമായ ഒരു സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് സയന്റിസ്റ്റ് വന്നത് ലേറ്റസ്റ്റ് എക്യുപ്മെന്റ്സും ആയിട്ടാണ് എന്തിനാണ് അതായത് ഈ ഇതിന്റെ ലാൻഡിന്റെ ബേസ് പിന്നെ ഈ കൽക്കള്ളത്തിന്റെ ഒറിജിനൽ ഹൈറ്റ് എത്രയായിരുന്നു ഒറിജിനൽ ഈ കല്ലറയുടെ ലാൻഡിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ലെവലായിരിക്കില്ലല്ലോ പഴയ ലെവൽ ഇതൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള വളരെ സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് എക്യുപ്മെന്റ് കൊണ്ടാണ് ഇവർ വന്നത് പക്ഷെ ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ എക്യുപ്മെന്റും മാൽ ഫങ്ഷൻ ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുക ഞാൻ പറയുന്നതല്ല 
മീഡിയയിൽ വന്ന വാർത്തകളാണ് വൈ ബിക്കോസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ദർ ഇസ് തേർട്ടി ഫോർ ട്രില്യൺ വാട്ട്സ് ഓഫ് ന്യൂറോൺ ഫ്ലക്സ് ലൈറ്റ് റേഡിയേഷൻ ദർ എൻറ്റയർ ഏരിയ ബിക്കംസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക്കലി ചാർജ് രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് നടന്ന ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് എനർജി ഇസ് സ്റ്റിൽ പ്രസൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അവർ പരിശോധിക്കുമ്പോഴും ഹൈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആ സ്റ്റോൺ സെപ്പൽക്കറിനകത്ത് കാണാൻ സാധിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പോൾ ദേ ഹാവ് ആക്ച്വലി സയന്റിസ്റ്റ് ആർ നൗ ട്രൈങ് ടു കമ്പയർ ഒരു അവരൊരു ജോയിന്റ് ടീം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ദേ ട്രൈങ് ടു കമ്പയർ ഇഫ് ദി മിസ്റ്റീരിയസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് എനർജി ഫ്രം ദി സ്റ്റോൺ സ്ലാബ് ഇൻ ദി സെപ്പൽക്കർ ഇൻ ദി ചേർച്ച് ദി ഹോളി സെപ്പൽക്കർ ഹാസ് ദ സെയിം സോഴ്സ് which imprinted the mysterious image on the shroud of turin amazing isn't it okay so now the last bit this is what blew my mind okay uh, dame isabel pizek she is a particle physicist and an expert on uh, shroud of turin ivaraan sherikum ee zero gravity laana ee image form cheyathu ennalla discovery nadathunnathu so avarude oru report inde avasana avaru parayunnathana everybody thinks of the tomb as something which signifies death but she says in the, in 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 the case of christ tomb not at all it is the exact opposite she says the shroud and the tomb of christ signifies an unbelievable beginning why because in the depth of the collapsed event horizon there's something which signs known as singularity singularity yan nerthe parnu it's a fancy word for god the signs in devam ennu parayanichiri naan undava the so singularity and she says this singularity is exactly what started the universe in the big bang you see so she says and and listen to this statement we have nothing less in the tomb of christ than the beginning of a new universe uyarpinte nimishangalil christuvinte shavagodinathil sambhavichathu oru pudhiya prapanchathinte aarambhamaan ennaanu ee particle physicists parnu vekkunnathu and this is the conclusion which blew my mind enana pudhiya prapanjathinte or arambham a new universe notice the word new okay now easter the pascharathilathile ee pudhiya ennoda vaakku ningal evadengil kettittundo appo idhi nammle ini shastra anveshanode nerthiyittu namukku ee nadvigadanna vishwasathinte theerathilekku onnu pogam easter the pascharathilathil pudhiya enna vaakku new enna vaakku ningal evade kandirikkunnu ഈസ്റ്റർ വിജിൽ മാസ് പോയിട്ടുള്ളവർ ഉണ്ട് പാതിര കുർബാനയ്ക്ക് ചിലർത്ത് പാതിര കുർബാനാണ് ചെറു മലബാറിലൊക്കെ വെളുപ്പിന് നാല് മണിക്കാണ് രാത്രിയുള്ള കുർബാനയിൽ ഈസ്റ്ററിന്റെ ആരാധന ക്രമത്തിന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ വാക്കുകൾ കൊണ്ടാണ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ പാർട്ടികൾ സിസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ന്യൂ പ്രപഞ്ചം ന്യൂ യൂണിവേഴ്സ് അല്ലെ ലുക്കറ്റ് ലുക്കറ്റ് ദി വേർഡ്സ് ഫ്രം ദി ദി ഈസ്റ്റർ വിജിൽ ലിറ്റി പുതിയ തീ പുതിയ ജലം പുതിയ സമയം എന്താണ് പുതിയ ആരാധന വർഷത്തിന് തുടക്കമാണ് പുതു ജീവൻ എന്താണ് ജ്ഞാനസ്നാനം അഡൾട്ട് ബാപ്റ്റിസംസ് കൊടുക്കുന്നത് ഈസ്റ്റർ വിജിൽ മാസനാണ് അപ്പോ അങ്ങനെ പുതിയ എന്നുള്ള ആ പുതിയ ന്യൂ യൂണിവേഴ്സ് പുതിയ സൃഷ്ടി എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് ഇനോ പൂരിതമാണ് ഈ ഈസ്റ്ററിന്റെ ആരാധന ക്രമം മുഴുവൻ ഇന്ത്യ ദ ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റ് യുനോ New Testament, Pudhiya Nema, Pratayitsa, uh, Letters of St. Paul and the Book of Revelation, they seem to be obsessed with these words. Pudhiya Agasha, Pudhiya Bhumi, Velivada, Iruvathyonne Anna. Paulus, Korintos, Anje, Rande Korintos, Anje, Padanele. Arangilum Christuvil Anangil, Avanuru Pudhiya Srishti Yad. Adayadu Kadanu Poyi, Itha Pudhiya Dhu Vannu Rikkilu. Prepatu Vare Nasratile Yeshuvinde, പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ പിന്നിലെ ശാസ്ത്രീയമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നമ്മളെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതേ ക്രിസ്തു വിശ്വാസത്തിൽ നമുക്കായി തുറക്കുന്ന പുതിയ ജീവൻ പുതിയ ജീവിതം അതിലും അനന്തമായി നമ്മെ ജ്വലിപ്പിക്കേണ്ട ഒന്നല്ലേ അതിലേക്കാണ് ഞാൻ നിന്റെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇഫ് ദി മെറ്റഫിസിക്കൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ദ സയന്റിഫിക് ഡിസ്കവറീസ് ബിഹൈൻഡ് ദി റിസറക്ഷൻ ഓഫ് ജീസസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഇസ് സോ സ്പെക്ടാക്യുലർ the new life the same christ opens for us in faith must be infinitely more spectacular and worth giving a life for appo endana 
ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഈ പുതിയ ജീവൻ വട്ട് ഇസ് ദിസ് ന്യൂ ലൈഫ് ഇൻ ദിസ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരവസ്ഥ നോക്കാം ദ ഹോൾ വേൾഡ് ഇസ് സഫറിംഗ് ടുഡേ അല്ലേ കോവിഡ് ഇതിന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സഫറിംഗ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഇമോറൽ യൂസ് ഓഫ് സയൻസ് ഓഫ്റ്റൺ യുനോ because there's a theory this regular uh, flu like virus is manipulated in a lab to make it vicious and highly infectious so like for manushinte ella prashnangalum prashnangalde moravidam paavam aanannu pasina nammale padipikkunnathu but this is not god's plan god did not create us for this mess endinana devan namme srishtichathu god created us for a life of intimacy with him for eternity devamayulla gaada sneha bandhathil nithyamayi jeevikkanana avadhu namme srishtichathu nammada aadi maathavathakal aadima paavathinte veechikku munbu jeevichirikkunnathu ingeneyulla oru krupayada poornathayila intimacy with god loving intimacy with god unfortunately with original sin a massive rupture happened in this relationship where did it happen what did it happen the death suffering shame corruption it all came to the world and this is where we are right now that is concupiscence in that this fallen nature in devi shastra they say so devam vashe tande vaagdhanangal vishwasthana എന്ത് സംഭവിച്ചു സമയത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ നമ്മൾ വീണ്ടെടുക്കാൻ അവൻ തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ അയക്കുന്നു ഹൗ ഡിഡ് യു റെഡിമസ് ഇതൊന്ന് പിന്നെ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് കാണണേ ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് ഹൗ ഡിഡ് ഗോഡ് റെഡിമസ് നമ്മൾ കാറ്റിസം കുട്ടികളായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത് ജീസസ് സേവ്ഡേഴ്സ് ബൈ ഡൈങ് ഓൺ ദ ക്രോസ് അല്ലേ നമ്മുടെ നമ്മളെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം നമ്മളെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് ഈശോ കൃഷിയിൽ മരിച്ചു ശരിയാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ കുറെ കൂടെ ആഴത്തിൽ അത് അതിനെ ഒന്ന് അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ധ്യാനിക്കാൻ പോവാണ് അതായത് ക്ലോസ് ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഒരു നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഷൻ ഒന്ന് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി ദിസ് റിഡംഷൻ വീക്ക് വി കമൻ കമ്മറേറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സ് ഓഫ് ഈസ് ടൈപ്പും തിയോളജി ഇതിനെ പാസ്കൽ മിസ്റ്ററി എന്നാ പറയുക പെസഹ രഹസ്യം അതായത് മതബോധം സി 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 പറയുന്നത് പെസഹ രഹസ്യത്തിന് രണ്ട് തലങ്ങളുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടെ അതിലോട്ട് പോകുന്നതിനെ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഒരു ഇതൊന്ന് പറയാം ദൈവം വിഭാവന ചെയ്ത ജീവിതം ഇതാണ് ലൈഫ് വിത്ത് ഗോഡ് ദൈവമായിട്ട് ഗാഠമായ സ്നേഹബന്ധത്തിലാണ് ആദവോവയും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് എല്ലാ മനുഷ്യരും ഇങ്ങനെ സ്നേഹബന്ധത്തിൽ ദൈവവുമായി നിത്യതയിൽ കഴിയണം എന്നായിരുന്നു അവിടുത്തെ ആഗ്രഹം പക്ഷെ വട്ട് ഹാപ്പൺ ആദിമ പാപം വന്നു ആൻഡ് നമ്മൾ പിന്നെ ആ ഒരു ഒറിജിനൽ ഇൻറ്റിമസിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ താഴേക്ക് പോകുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ പുറത്താക്കപ്പെട്ടു പുറത്താക്കപ്പെട്ട ശേഷം അതിന് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ഒരു പ്രോമിസും ദൈവം കൊടുത്തു എന്തായിരുന്നു പ്രോമിസ് പ്രോമിസ് സമയത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിൽ ഈശോ രക്ഷകൻ മനുഷ്യനായി അവതരിക്കുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ കുരിശുമരണം വഴി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ തലം രണ്ടാമത്തെ തലമാണ് റിസറക്ഷൻ ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് വരാം ആദ്യത്തെ തലം എന്താണ് സി 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 പറയുന്നതാണ് പ്രസഹരഹസ്യത്തിന് രണ്ട് തലങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ അവന്റെ മരണത്താൽ ക്രിസ്തു നമ്മെ പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നു സോ ഡെത്ത് ഓഫ് ഓൺ ദ ക്രോസ് ലിബറേറ്റ് സസ് ഫ്രം സിൻ അത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആവുന്നുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് തന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിലൂടെ ത്രൂ ദ റിസറക്ഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് he opens up for us a new life endana ee new life punarthanathilude avan namukku oru pudhiya jeevanilekkulla vali thurak appo sometimes as christians we often get stuck uh, only in the first aspect nammal oru purushamanathil stuck aayittu nikkum pakshe nammal ee pudhiya jeevanilekku kadannu pogan namukku saadhikkunnilla avadeyana nammude jeevathil risen power namukku nashtamayi povum endana nammle ee easter തിരുനാളിൽ ഉചിതനായ കർത്താവ് തന്റെ ശക്തി നമ്മളിലേക്ക് ഒഴുക്കുവാനും പിതാവ് അനാദി മുതൽ നമുക്ക് വേണ്ടി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മനോഹരമായ വാസസ്ഥലം നമുക്കായി തുറക്കുവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്താണ് നമ്മള് നിത്യതയിൽ 
അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ടൈം നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഇത് റിസറക്ഷൻ ഓഫ് ദി ബോഡി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എത്തുന്ന തിരിച്ച് ഈശോയുടെ മരണവും ഉയർപ്പിലൂടെ ഈശോ നമുക്ക് നേടിത്തന്ന ഈ പുതിയ ജീവനിലേക്ക് തിരിച്ച് അനന്തതയിൽ ദൈവവുമായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ പിതാവിൻ്റെ പക്കലുള്ള പുത്രൻ്റെ ജീവൻ്റെ ഒരു ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മുൻ ആസ്വാദനം ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണവും ഉത്ഥാനവും വഴി സാധ്യമാകുന്നു റോബിൻസ് ആറ് നാല് as christ was raised from the dead by the glory of the father we too may walk in the newness of life christu marichavirin ninnu pidavinte mahathathil uyarthirinnathu pole naamum pudhu jeevan naikendathilana appo enganeyana yeshu namukku ee pudhu jeevan nalgunnathu njan paranju prasava vaichile tehasile rendu ennu parayikku kurichu varanathilude nammal deiva krupayil punasthapikkunnu you know divine justice ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ വന്ന് നമ്മളെ ഹി റീൻ സ്റ്റേസ് ഇൻ ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് നമ്മൾ വീണ് പോയ ഗ്രേസിലേക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നു രണ്ട് ഇൻ ദ റിസറക്ഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫുള്ളി റിവീൽ ദ ഈച്ച് ഓഫ് എസ് ബൈ ദി ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഗ്രേസ് ആർ ഗിവൺ അ റിയൽ ഷെയർ ഇൻ ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദി ഓൺലി സൺ ഓഫ് ദി ഹെവൻലി ഫാദർ പിതാവ് മകന് വേണ്ടി മാത്രം വെച്ചിരുന്ന ജീവനിൽ മകന്റെ ഈ കുരിശുമരുടെ ഉദ്ധാരണം വഴി നമുക്കും ഒരു പങ്കാളിത്തം ലഭിക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ പങ്കാളിത്തം അനുഭവിക്കാൻ സ്വർഗീയ നിത്യതയിലെ പങ്കാളിത്തം ഇപ്പോൾ തന്നെ അനുഭവിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഒരു ഉതകുമ്പോഴാണ് സാധിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ റിസൺ പവർ നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് so how can we participate in this new life of power which the risen lord calls us to adha idu nammude ee endana ee ee pudhu jeevitha arjikkanulla rahasyam appo to see the secret to unleash this new life of risen power in you is this uttram chalapadangale aashchiri padthiyekka death death to sin പാപത്തിൽ നാം മരിച്ചവരായി തീരും ഈ പുതുജീവൻ ആർജിക്കണമെങ്കിൽ പാപത്തിൽ നാം മരിച്ചവരായി തീരണം റോമൻസ് ആറ് അഞ്ച് അവന്റെ മരണത്തിന് സദൃശ്യമായ ഒരു മരണത്തിൽ നാം അവരോട് അവനോട് ഐക്യപ്പെട്ടവരായെങ്കിൽ അവന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന് സദൃശ്യമായ ഒരു പുനരുദ്ധാനത്തിലും അവനോട് ഐക്യപ്പെട്ടിരിക്കും ടു ദി എക്സ്റ്റെൻഡ് വിച്ച് വിച്ച് യു ഡൈ ടു സിൻ ദിസ് ന്യൂ ലൈഫ് വിൽ ഗ്രോ ഇൻ യു നിങ്ങൾ പാപത്തിൽ മരിക്കുന്നതിന്റെ അനുതാപത്തിൽ ഈ പുതിയ ജീവിതം നിങ്ങളിൽ ബലം പ്രാപിക്കും യോഹന്നാൻ പത്ത് പതിനേഴ് ലീസ് പറയുന്നു ഐ ലേ ഡൗൺ മൈ ലൈഫ് അഗെയിൻ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മരിക്കാൻ തയ്യാറാവണം അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പുതിയ ട്രാൻസ്ഫർമേഷന്റെ സീക്രട്ട് ഇതാണ് സെൽഫ് ഡിനായൽ അല്ലെ അപ്പോ സെൽഫ് ഡിനായൽ ഇപ്പോ എന്റെ ഈ ഈ കുരിശ് ഒന്ന് കാണാമോ എന്റെ എന്റെ ഇമേജ് ഒന്ന് കാണാമോ കുരിശ് ഒരു കുരിശ് രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ കുരിശ് രൂപത്തിന്റെ പിൻഭാഗം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചിലപ്പോൾ അത് കേട്ടിരിക്കാം പിൻഭാഗം ഒരു ഈ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ ഈശോ അല്ലെ പിൻഭാഗം എന്താണ് എം ടി ആണ് അല്ലെ എന്തിനാണ് എനിക്ക് ക്രൂശിക്കപ്പെടാനുള്ള സ്ഥലമാണ് എന്നെ ക്രൂശിക്കപ്പെടാൻ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് നിങ്ങൾ ക്രൂശിക്കപ്പെടാനുള്ള ഇടമാണ് ഈശോയുടെ കുരിശിന്റെ പിന്നിൽ ദ ലോങ്ങർ യു നെയിൽ യുവർ സിൻഫുൾ ലൈഫ് ടു ദ ക്രോസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ദ മോർ ഹിസ് റിസൺ പവർ വിൽ കം എ ലൈവ് ഇൻ യു പ്രേമുള്ളവരെ മരിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണ് ഐ യു വില്ലിംഗ് ടു ഡൈ ടു സിൻ ആൻഡ് സെൽഫിഷ്നെസ് ഐ യു വില്ലിംഗ് ടു ഡൈ ടു എ ലൈഫ് ഓഫ് പ്ലെഷർ പാപത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പ്രലോഭത്തിന്റെ വഴികൾ വെറുത്ത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സീക്രട്ട് ഫോൾഡേഴ്സ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നീ തയ്യാറാണോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇറ്റലിയിൽ നിന്നും ഒരു പതിനാലുകാരന്റെ ശബ്ദം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഡൊമിനിക് സാവ്യോ എന്താണ് പാപത്തെക്കാൾ മരണം ഒരു പതിനാലുകാരന്റെ ശബ്ദമാണ് പാപത്തെക്കാൾ മരണം ഡെത്ത് റദർ ദൻ സിൻ പാപത്തിന് നോ പറയാൻ 
മരണ വേദന അനുഭവിക്കാൻ മകളെ മകനെയെ നീ തയ്യാറാണോ തഴക്ക പാപങ്ങളിൽ നിന്നും വിടുതൽ ലഭിക്കുന്നത് വരെ ലജ്ജയില്ലാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും കുമ്പസാര കൂട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ നീ തയ്യാറാണോ പാപത്തിന്റെ പഴയ മനുഷ്യൻ മരിച്ചേ മതിയാവും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ പഴയ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുക ഹൗ ഡു യു നോ ദി ഓൾഡ് മാൻ ഇൻസൈഡ് യു ഇസ് ഡെഡ് ഡാനിയൽ അച്ഛൻ പറയുന്ന രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസിഡന്റ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ കുന്തവുമായിട്ട് മരിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്ന് കുന്തവുമായിട്ട് കുത്തി നോക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം ചിലരെ അവിടെ ഇവിടെയായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ പ്രകോപിതരാക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ പഴയ അഹങ്കാരം തലപൊക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർക്കുക പഴയ മനുഷ്യ മരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോ അങ്ങനത്തെ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മളിപ്പം പുതുജീവനിലേക്ക് നടക്കാൻ ആർജിക്കാൻ നമ്മൾ പിന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈസ്റ്റർ വഴി ഈശോയുടെ മരണവും പുനരുദ്ധാനവും വഴി പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എന്റെ പഴയ മനുഷ്യൻ വീണ്ടും വീണ്ടും കയറി വരുന്ന നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം നീ മരിച്ചവനാണ് യു ഹവ് ടു ടെൽ ദി ഓൾഡ് സെൽ യു ആർ ഡെഡ് നീ മരിച്ചവനാണ് ഡെഡ് പേഴ്സൺസ് കാൺ ടോക്ക് മിണ്ടരുത് മിണ്ടാതിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മിഡീവൽ സന്യാസിമാരെ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച ചിത്രത്തില് അവരുടെ പ്രാർത്ഥനാ മുറികളിൽ ഒരു തലയോട്ടി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് എന്താണ് പഴയ പാപത്തിന്റെ ജീവിതത്തിനോട് ജീവിതം മരിച്ചു എന്ന് അവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ക്രിസ്തുവിലോട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് ന്യൂ ലൈഫ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് അതിലേക്ക് വളരുവാനും അവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനാണ് അവർ ഈ സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിച്ചത് സോ ഫസ്റ്റ് തിങ് ടു ഗെറ്റ് ദിസ് ന്യൂ ലൈഫ് ഓഫ് റിസൺ പവർ ഇസ് ടു കിൽ ദ സിൻഫുൾ മാൻ ഇൻ സൈഡ് മീ സെക്കൻഡ് രണ്ടാമത് എന്താണ് ഈ പവർ ഈ റിസൺ പവർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കാൻ രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ടത് to receive new grace which christ sends us ningal jeevithathil uthidanaaye christuvinde risen power lebikkunna rendamatha pudhiya kripa seekarikkuga ennalla ccc parayunnu we can unleash the power of the risen lord through a new participation in grace kripayude pudhiya kripa seekarikkil vali namukku idakka enganeyani pudhiya kripa seekarikkunnathu നമ്മുടെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അമ്പത് ദിവസത്തെ ആഘോഷം തീരുന്നത് പെന്തുക്രിസ്ത തിരുനാളിലാണ് യേശു നമുക്ക് കൃപയുടെ ഒരു ചെറിയ പാക്കറ്റ് അയച്ചു തരുന്നതല്ല ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി തന്നെയായ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് തന്നെയാണ് പേഴ്സണലി നമുക്ക് കൃപയായി അയച്ചു തരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വചനം വിളിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഹെബ്രായർ ആറ് അഞ്ചിൽ പറയുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പങ്കുകാരാകുകയും പങ്കുകാരായ ആകുന്നവർ വരാനിരിക്കുന്ന യുഗത്തിന്റെ ശക്തി രുചിച്ചറിയുകയും ചെയ്തവരാണ് ഇനോ വരാനിരിക്കുന്ന യുഗത്തിന്റെ ശക്തി രുചിച്ചറിഞ്ഞവരാണ് എന്നാണ് ഹെബ്രായർ അഞ്ച് ആറ് അഞ്ചില് പ്രദോസ പ്രസിഡന്റ് അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ വേ ഡു ഐ ഗെറ്റ് ദിസ് ഗ്രേസ് ഈ കൃപ നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്വായത്തമാക്കാൻ സാധിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്വായത്തം സാധിക്കും അഗെയിൻ വി ടേൺ ടു സി 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 അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ടു ദ സാക്രമെന്റ് വി ദ പിൽഗ്രിം ചേർച്ച് ഓൾറെഡി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ആസ് ബൈ എ ഫോർട്ടേസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഹെവൻലി ലൈഫ് ഓഫ് ഗോഡ് കൂതാശുകളിലൂടെയാണ് തീർത്ഥാടന സഭ ഒരു മുന്നാസ്വാദനം എന്ന പോലെ സ്വർഗീയ ജീവിതത്തിൽ പങ്കാളികളാകുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ സ്ലൈഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ അടുത്ത കുറച്ച് അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പോകുന്ന കാണണേ അൽത്താരയിലെ കാഴ്ച വസ്തുക്കൾ എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വലത് വശത്ത് ഈ കാസ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വെള്ളത്തുണി കണ്ടോ അപ്പൊ എല്ലാ രീതിയിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ചെറിയ ഡിസൈൻ കുറെ കാണുന്ന വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ മോറലി സെയിം ഈ വെള്ളത്തുണി വൈറ്റ് കോട്ടൺ ലിനൻ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമാണ് ആ തുണി അതിന്റെ പേരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാറ്റിനിൽ പറയുന്നത് ഈ ലിറ്റർജിക്കൽ ടേം ഫോർ ദാറ്റ് വൈറ്റ് ക്ലോത്ത് ഇസ് കോർപ്പറാൽ കോർപ്പറാൽ Uh, comes from the Latin word corpus, like corporis, meaning body. And then, one of the things that we have to do, one of the things that we have to do, one of the things that we have to do, one of the things that we have to do, one of the things that we have to do, one of the things that we have to do, 
ഈസ് ഔട്ട് ഓഫ് ടൂറിസം ഓരോ കൂതാശിയിലും ഈ തേർട്ടി ഫോർ ട്രില്ലിൻ വാട്ട്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്ത അതേ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്കും പുതിയ റിസൺ പവറുമായിട്ട് വരാൻ നമുക്ക് ഈശോ തന്നിട്ടുള്ള മാർഗമാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന എന്നുള്ളൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഈ കൊറപ്പുറാണ് കൗതാശിക കൃപയുടെ വേറൊരു സ്രോതസ്സാണ് കുംഭസാരം പിശാജി നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഭയക്കുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാമോ പാപത്തിൽ വീഴുമ്പോ അവന് സന്തോഷമാണല്ലോ പാപത്തിൽ വീണതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എണീക്കുമ്പോഴാണ് അവൻ ഭയത്താൽ വിറയ്ക്കുന്നത് കാരണം പിതാവിന്റെ വലത് ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന ജയശ്രീലാദനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയുടെ വാഗ്ദാനം വെളിപാട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് അഞ്ചിൽ പറയുന്ന വാഗ്ദാനം അവന് ശ്രമിക്കാൻ സാധിക്കും എന്താണ് ഇതാ ഞാൻ എല്ലാം നവീകരിക്കുന്നു ബിഹോൾ ഐ മേക്ക് ഓൾ തിങ്സ് ന്യൂ റിസൺ പവറിന്റെ പുതു ജീവിതത്തിൽ മൂന്നാമത്തേതും അവസാനത്തേതുമായ മാർഗം വ്യക്തിഗതമായ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇതോടെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് വരാം ഇസ് യു പേഴ്സണൽ പ്രയർ ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ദ ന്യൂ ലൈഫ് ഓഫ് ദ റിസൺ ലോഡ് കൊളോസിയൻസ് മൂന്ന് മൂന്നിൽ മൂന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ക്ലോസിയൻസ് ത്രീ വൺ ആൻഡ് ടു പ്ലസ് പ്ലസ് പറയുന്നു ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ വസ്തുക്കളോട് വസ്തുക്കളിൽ അല്ല പ്രത്യേക ക്രിസ്തു വസിക്കുന്ന ഉന്നതങ്ങളിലുള്ളവയെ അന്വേഷിക്കുവേൻ സോ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ പ്രയറിൽ ദൈവത്തോടൊപ്പമുള്ള സ്വർഗീയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണാറുണ്ടോ പിതാപുത്ര പരിശുദ്ധാത്മ സ്നേഹത്തിന്റെ സുനാമിയുടെ നടുവിൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവാർ തുല്ലസിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോഴും മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതിയാണോ ഗലേഷ്യൻസ് പറയുന്ന പോലെ അന്വേഷിക്കുന്നത് അതോ ദൈവത്തിന്റെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ടേൺ യുവർ ലൈഫ് കോമ്പോസ് ടു ഹെവൻ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ഇൻ പ്രയർ നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അറിയിക്കാം നമുക്ക് ഇന്ന് കേട്ട എല്ലാ ചിന്തകളെയും ഈശോട് മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം കർത്താവെ വിശുദ്ധ ഭാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ നീ കൃപയോട് നോക്കി കാണണമേ ഈ നോമ്പാചരണം വഴി ഞങ്ങളുടെ പാപത്തിന്റെ വികൃതമായ മനുഷ്യൻ മരിക്കട്ടെ ബട്ട് ദിസ് ഈസ്റ്റ ഗിവ് എസ് എ ന്യൂ ബിഗിനിങ് ഗിവ് എസ് ദിസ് ന്യൂ ഗ്രേസ് ദിസ് ന്യൂ ലൈഫ് ദിസ് ന്യൂ പവർ വിച്ച് കംസ് ഫ്രം യുവർ റിസറക്റ്റഡ് ബോഡി ഭജനം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവം തന്റെ സ്നേഹ തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കായി സജ്ജീകരിക്കിരിക്കുന്ന കണ്ണുകൾ കാണുകയോ ചെവികൾ കേൾക്കുകയോ മനുഷ്യ മനസ്സ് ഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ആ സ്വർഗീയ ജീവിതം ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ രുചിച്ചറിയുവാനുള്ള ദൈവകൃപ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ ഓരോ വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിക്കുമ്പോഴും എന്റെ ജീവിതം ഒരു ബലിയായി മാറുവാൻ പിതാവിന്റെ വലത് ഭാഗത്തു നിന്നും നിന്റെ വാഗ്ദാനമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ യശുവെ ഞങ്ങളിലേക്ക് അയക്കണമേ വി മേക്ക് ദിസ് പ്രയർ ടു ദി പ്രഷ്യസ് നെയിം ഇഫ് യുവർ സൺ ലോർഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അമേൻ നെയിം ഓഫ് ദ ഫാദർ സൺ and the holy spirit amen amen